Ciao a tutti, eccomi di ritorno con una nuovissima video ricetta, tutta a tema pasquale. Un dolce tipico della mia terra e precisamente del nord Sardegna. Formidabile, molto particolare sia nell'aspetto che nel gusto. Molto elegante e colorato, perfetto per stupire i vostri ospiti il giorno di Pasqua. Sto parlando della torta gallurese di ricotta, sofficissima e altissima. Un sogno che non potete perdervi. Ringrazio e saluto tantissimo una cara ragazza Anna Rita che mi segue sempre e mi aveva appunto chiesto questa ricetta. Sono troppo felice di averla provata e ora proposta a voi. Spero tanto che vi possa piacere. Non spaventatevi per la quantità degli ingredienti che sono veramente tanti ma di per sé è comunque una ricetta facile facile. Io ho omesso i canditi perché a casa non li gradiscono ma volendo potreste aggiungerli a vostro gusto e piacimento visto che la torta originale li prevede. E ora iniziamo subito. Ci occorreranno 60 g di noci e 100 g di mandorle tostate e sgusciate che dovremo tritare grossolanamente fino a ridurle proprio a granella così come si vede nel video. Io utilizzo il bimbi 10 secondi velocità 5-6 ma volendo potreste anche farlo con un tritatuto o a mano con un coltello. Fatto questo prendiamo 100 g di vetta sultanina morbida e la uniamo alla granella di noci e mandorle. Preleviamo un cucchiaio di farina dalla ciotola contenente la quantità di farina necessaria per questa ricetta ossia 220 grammi e un cucchiaio corrisponderà a circa 20 grammi lo versiamo quindi tutto sopra e mescoliamo bene ora ci occorreranno 300 g di ricotta a temperatura ambiente rigorosamente di pecora e asciutta in caso non dovesse essere così la dovrete far scolare dal suo siero per due ore su un colapasta la versiamo all'interno di una ciotola, aggiungiamo 100 g di zucchero qui e i restanti 100 g di zucchero nella ciotola a fianco. Quindi in tutto ci occorreranno 200 g di zucchero semolato, suddivisi appunto in questo modo. Nella ciotola contenente solo lo zucchero sgusciamo 4 uova grandi e a temperatura ambiente, ci grattugiamo sopra un limone biologico e un'arancia biologica così come mostrato in video. Montiamo con uno sbattitore elettrico alla massima velocità per 15 minuti. Il composto dovrà risultare chiaro, gonfio, spumoso e le uova dovranno scrivere come si suol dire. Alla ricotta e zucchero aggiungiamo 20 g di strutto tenuto a temperatura ambiente, 100 ml d'acquavite, il famosissimo file verru di Sardegna e iniziamo a montare a crema. Raggiunta la consistenza giusta, aggiungiamo due cucchiai d'acqua e continuiamo a mescolare per qualche secondo. Uniamo inizialmente 100 g di farina con una bustina di lievito vanigliato da 16 g e li setacciamo sul composto, nel mentre mescoliamo sempre con le fruste elettriche. Ora sarà il turno della cannella e io ne aggiungerò due spolverate circa. Se preferite misuratela con un cucchiaino. Io sono andata ad occhio secondo i miei, i miei gusti. Adesso aggiungiamo in due riprese le uova montate con lo zucchero precedentemente e mescoliamo con una spatola con movimenti delicati dal basso verso l'alto. E ora aggiungiamo la restante parte della farina sempre mescolando delicatamente con la spatola. Mm. 
Uniamo la frutta secca con l'uvetta e per chi vorrà anche i canditi e mescoliamo sempre con la spatola. Accendiamo il forno, lo facciamo preriscaldare, ungiamo ed infariniamo una tortiera a cerchio apribile del diametro di 22-24 cm e ci versiamo dentro il composto. Aggiungiamo sopra le palline colorate in sardo sadraggera e cuociamo in forno già caldo a 180 gradi per circa 55 minuti. Fate comunque sempre la prova a stecchino e io come ben sapete vi sto dando le indicazioni eh, con il mio forno a gas. Magari nel vostro forno potrebbero volerci eh, meno potrebbe volerci meno tempo di cottura anche se presumo non meno di 45 minuti ed ecco la penna sfornata ma guardate che meraviglia e che figura che fa con tutti questi colori senza parlare del profumo che è stratosferico la faremo freddare su una gratella e poi la daggeremo sul piatto da portata al taglio risulta sofficissima e guardate quanto è alta un vero spettacolo per occhi e palato se non vi dovesse piacere il gusto dell'acquavite potrete sostituire metà a parte con altrettanta acqua per smorzare quindi quel sapore abbastanza intenso dei suvile verru. Spero tanto che questa ricetta vi sia piaciuta e che la proverete per Pasqua. Colgo l'occasione per augurarvi una buonissima Domenica delle Palme e una Pasqua ricca di tante cose belle, immancabile cioccolato e tanti tanti sorrisi. Un abbraccio forte forte e vi rimando ai prossimi video. Ciao!